摄心很难，摄心是真正的功夫。啊，印光大师出现在我们这个时代，用意很深呐、啊。这是西方大师之菩萨再来。啊，他教给我们的方法，那就是现代人可行的方法。他出生在这个时代，用他那样的十念法，啊，念得清楚，念四个字也行，六个字也行。啊，四个字，阿弥陀佛，要这样念。印光大师念佛很慢，一个字一个字念得清楚，字字清楚，听得清楚。啊，还有什么？记得清楚，不要用念珠。啊，老法师告诉我们，用念珠分心、分神。啊，心力很难集中，完全用心记，直记十个数，从第一句到第十句，知道这一句是十句里头的第几句，很清楚。啊，十句念完了，再从一到十，一到十就这样念下去。啊，容易摄心。也就是杂念不会起来，因为一起杂念，你就记不清楚了。啊，这个十句就记不清楚了，记不清楚不算，从来。这个方法好啊，啊，一定要记得清清楚楚才算数。啊，那初学十句真难呢、啊，不容易啊。啊，念到六七句就乱了。啊，老法师告诉我，你可以分为两段。啊，第一句到第五句。有人问我，我念到第五句了，我再从第一句到第五句行不行？不行。啊，从第一句到第五句。第二个五句呢，是第六、第七、第八、第九、第十，要这样记法，啊，乃至于用三三四都可以。第一句、第二句、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十，你要这样记法才行，啊，才能实心。啊，你要是我三句一二三，或再过记再记一二三，这个不行。啊，这个不能实行。啊，胡小林用这个方法，用了四个月，他来告诉我，很有受用。啊，以前念佛就是杂念太多。啊，这四个月训练之后，杂念就少了，没有了，欢喜无量啊！念几个小时，不知道疲倦，也没有感觉到好像好长的时间。啊，念三四个小时，就像几分钟一样，就这种感觉。非常之好啊！啊，比如什么呢？念佛能消一切罪业，无量劫以来的罪业，只要你真正会念佛，就能消掉。啊，而用印光大师这个方法是消的最快，啊，最有效果，你自己能感受到。啊，为什么念佛的时候没有杂念？这就是消业障啊！念佛的时候还有杂念起来
啊，这是业障没消除，啊，让你警觉到你有业障，啊，所以念得要净念相继，净念第一个字不怀疑，啊，第二个是没有妄念夹杂在其中，啊，所以他这三个清楚非常重要，我们的佛号念得清楚，念慢一点，不要念快。念得清楚，听得清楚，记得清楚。啊，我每一句佛号是十和十声里头的第几声？啊，不要念二十三声，不要念，就是十声。啊，十声里头这是第几声？啊，十声念完了，又是第一声念起。啊，第一到第十，第一到第十，你就这个念法。啊，不要计数。不要用念珠，啊，要念到一个妄念没有，心地很清净，这就念佛真有功夫了。这个就是小罪业的相啊！啊，日常生活当中，这个功夫要时时刻刻记得起，啊。你遇到称心如意的事情，生欢喜心了，生贪念心了，那也是烦恼。马上念佛，把它扶住。遇到不如意的事情，啊，生怨恨，那、啊、生闷气的时候了，哎，你也就把念佛功夫提起来，啊，气就消掉了，啊，怨恨就化解了。啊，这就是古人所讲的，不怕念起，只怕觉迟。念起不怕，觉佛号提起来就是觉，佛号忘掉了你就迷了，迷了你就随顺烦恼了，啊，那你就很苦了。觉了的时候不随顺烦恼，啊，烦恼马上就降伏住了。就扶住了，这叫功夫啊！这叫慧念，这叫真念佛啊！所以真念佛不在乎一天念多少人。啊，印足这个扶烦恼的方法非常有效果